फाइनेंशियल लेवरेज इज अ कंसेप्ट जहां पर EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर को इनहेंस किया जाता है एंड इस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना खुद का पैसा नहीं लेकर आते बल्कि वो पैसा बोरो करते हैं तो इसमें जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेरिंग डेप्ट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से इसको जाना जाता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है बट वी आर हैविंग द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल लेवरेज एंड इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज यूजिंग द फॉर्मूला ABIT and EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स ओवर दिया अदर देन दैट वी आर हैविंग द डेप्ट टू एसेट रेशियो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एंड साथ के साथ डेप्ट टू EBITDA आई रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो बी डूइंग द ड्यू पॉइंट एनालिसिस ओवर देयर जिसमें हम इक्विटी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं एंड इक्विटी मल्टीप्लायर इज गोल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी अदर देन दैट वी कैन बी यूजिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच इज एक्चुअली ईबीआईटी डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मुला ईबीआईटी टू ईबीटी एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज फॉर द सेम लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल पोर्शन ओवर हियर सो द सेल्स ओवर हियर इज गिवन टू बी ऑफ 24 लाख रुपीस एंड फर्दर वी आर प्रोवाइडेड दैट 50% ऑफ द कॉस्ट इज एक्चुअली द वेरिएबल कॉस्ट सो सिंपली द वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 12 लाख रुपीस ओवर हियर and also we are provided with that the fixed cost is given to be of 10 lakh rupees so the here is a fixed cost over there let's take it to 10 lakh over here so if we are to look for the contribution the contribution would be related to what that is equal to sales minus a variable cost that is 12 lakh over here and for the if we are to calculate the ebit over there so ebit would be equal to contribution minus the fixed cost so it will be equal to 12 minus 10 that is equal to 2 lakh over here is it right now after that it is given the question that it has borrowed rupees 10 lakh at 10% per annum and equity share capital is 10 lakh over there rupees 100 each and we have to consider the tax at 50% over there right now if we have borrowed rupees 10 lakh at 10% it means what would be the interest charge that would be rupees 1 lakh would be the interest charge and if we have to calculate the ebt that would be equal to ebit minus the interest part over there so that's actually equal to 2 lakh minus 1 lakh that's equal to 1 lakh over here right no it's quite simple we can simply be calculating the ebit to ebt that is actually the degree of financial leverage that is dfl over there that is equal to ebit divided by the ebt over here so ebit we calculated to be 2 and ebt we calculated to be 1 over there and simply we can be calculating the component related to the ebit to ebt that is a degree of financial leverage over here so that will be the answer related to two so if you want to learn numerical in such a manner and aapko concept ke sath numerical chahiye to fatafat se video ko like kar dijiye and comment kar dijiye yes likh kar ke i'll be uploading 10 more videos